错，你不用道歉。嫂子，既然工作已经忙完了，那我们就先回去吧。嗯，走了。没事吧，嫂子，你没事吧？我没看到那个线。走吧，去医院。对对，去医院。菲儿、啊，哎，楠楠，孩子怎么样了？苏北呢？现在还没出来，我也不知道。楠楠，对不起，都怪我没看好嫂子，现在也不知道小侄子怎么样了。大夫，怎么样？怎么样了？就是些皮外伤，病人没什么大碍。哦，孩子呢？我的曾孙怎么样了？孩子？什么孩子？我孙媳妇怀孕了，肚子里的孩子。孩子有事儿吗？哪有什么孩子？你们搞错了吧？病人没有怀孕。哦，对了，病人受了些惊吓，你们家属啊，回去要好好安抚一下。我先过去了啊！这是怎么回事啊？啊！苏北，你怎么了？有没有事？我没事。孩子呢？你不是说自己怀孕了吗？你这个女人到底想干什么？我不计前嫌，准备接纳你，你一次一次的骗我们呢？奶奶你想干什么？奶奶，奶奶对不起。对不起，对不起就可以了吗？啊，对不起就可以了吗？奶奶，这是我的主意。你，你，啊，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，医生，医生，医生，奶奶。都是我不好，奶奶身体本来就不好，我们还要骗她。你别自责了，等奶奶好起来，我们一起向她好好认错。嗯。嗯。有事吗？你这一手玩的真是挺不错的呀！你在说什么呀？我好像听不懂。我该叫你路飞儿呢，还是叫你王英呢？没想到这么多年过去了，小英子还是一点都没变，还是那么心思缜密啊。小英子，你怎么不去领呢？让弟弟妹妹先挑，等他们挑完了，我再去领。小英子真乖。可惜我只有这一个，抢是抢不到的，你得让妈妈开心。不好意思啊，你可能认错人了，我不是什么小英子。是吗？没关系，你总有一天会记起我的。其实我不是故意的，我不知道嫂子没有怀孕，害得奶奶。你今年二十七岁了吧？嗯，还有两个月就二十七了
。楠楠说：“到时候咱们一家三口在一起庆祝。”但是我想，哥哥你工作太忙了，要不还是算了吧。那你自己提出国，出国以后就别回来了。哥，是不是我做错什么了呀？嫂子的事我不是故意的，我一会儿去跟嫂子道歉。你别送我出国，而且奶奶年纪也大了，奶奶。如果不想出国的话，你就找个人嫁了吧